నువ్వు దాని వంక చూడలో చూడవు ఇవి నడిచిపోతూ ఉంటాయి అదిగాక ఏ పుస్తకం టైప్ చేసినా నీకు ఏబిసిడీలు కూడా లోపని అంటనటువంటి నిర్లిప్తత వచ్చేస్తుంది కొట్టి ఎదురుకు వచ్చాక నువ్వు ఏం మ్యాటర్ కొట్టేవరంటే ఈ రెండు స్థితులు ఉంటేనే టైప్ రైటింగ్ లో సిద్ధుడు అని అర్థం అవునా కాదా అనుభవం ఉన్నవాడు చెప్పండి నాకు అనుభవం టైప్ రైటింగ్ ఉన్నవాడిని కాదు పెద్దలు చెప్పగా విన్నటువంటి విషయం తప్పులు లేకుండా మీకు ఏదన్నా శుభ్రంగా లక్షణంగా కొట్టి పెట్టాలంటే ఇలాంటి వాడు కొట్టి పెట్టాలా మీరు రాసింది చదువుతూ ఆనందిస్తూ ఓహో ఆహా అంటున్నటువంటి పిచ్చి కూడా కూడా కొట్టి పెట్టాలా తర్వాత వాడు చదువుకోవచ్చు ఓహో ఆహా పేటికి పది తుడుపులు ఏడిచినట్టు ఉంటుంది ఓహో ఆహాల గాడు కొట్టాడంటే మాకు ఏం రాశాయండి ఇక్కడ అంటూ కొట్టాడంటే కనుక మీకు తుల్య ప్రెస్ చేయవు సమానమైన లక్షణములు కలిగిన వ్యవసాయం ఏది శాంత ఉదితములు రెండు కూడా ఒకే లక్షణం ఒకే మనస్సు ప్రశాంతం అవటం అన్నా మనస్సు లేవటం అన్నా రెండు అంటే లేవను లేవదు ప్రశాంతం కాను కాదు రెండు తనలో గర్భితం చేసుకున్నటువంటి అస్తిత్వము నందు ఉంటుంది ఎగ్జిస్టెన్స్ బీయింగ్ ఇవేం ఉండవన్నా లెవర్స్ కి కాదు బీనెస్ అనే స్థితిలో ఉంటుంది అంటే పరబ్రహ్మ స్థితి అంటే అది కడుపుచ్చుకుంటాం ఈ బయట నేను కనిపించకపోవటం అలా జోడుడు వెళ్ళి అయిపోవటం అవేం కా ఉదికం అన్నాడు పరబ్రహ్మం చూస్తే ఇంకేం కనిపిస్తుంది కదండి ఎందుకు ఆడను ఆయనలో అన్ని ఉన్నాయని తెలియాలి కానీ అది చూసాక ఇంకేం కనిపించదు ఇంకేం ఉండదు కనిపించకపోవటం కాదు ఇంకేం ఉండదు కనుక తుల్య ప్రత్యయం ఈ తుల్యమైనటువంటి ప్రత్యయం వస్తాయి ఆయన వచ్చి ఐడెంటికల్ గా అయిపోతాయి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చిత్తస్య నీ చిత్తమును అప్పుడు నిజమైనటువంటి ఏకాగ్రత పరిణామ నీ ఏకాగ్రత ఎందు చక్కని పరిణామము కలుగును ఏకాగ్రత అంటే ఏం చెప్పాం నీ జీవిత పరమావధి ఎందు డైరెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఏకాగ్రత అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ కాదు గొడ మీద చుక్క పెట్టుకుని అభ్యాసం చేసి అలాంటి దౌర్భాగ్యులకి ఏకాగ్రత అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఇది చుక్క కోసం కాదు సర్వాంతర్యం కోసం చూస్తుంది అందుకని తత అంటే అటు పిమ్మట పునః మరల శాంతోదిత శాంతించి మళ్లీ ఉదయిస్తూ ఉన్నటువంటి చిత్తస్థితులు రెండును తుల్య ప్రత్యయ సమాన లక్షణములుగా పూర్తిగా కలవిగా అయిపోయినవి అయి అంటే శాంతించను శాంతించదు ఉదయించను ఉదయించదు ఏముంటుంది చిత్తం ఉంటుంది కానీ వృత్తి ఉండదు అందుకనే మొట్టమొదట పతంజలి వారు జాగ్రత్త పడ్డారు చిత్త వృత్తి నిరోధం కాని చిత్త నిరోధం కాదు ఇలా మనస్సు బిగించాలని కడువు వచ్చిన పది సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు ప్రయత్నం చేసి చేయలే చిత్త నిరోధాన్ని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సాధ్యం కాదు అనడు అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం నువ్వు వెళ్ళిగా అంటాడి గతిగాను మనస్సు నిగ్రహించడం అనేటువంటిది ముమ్మాటికి సాధ్యం కాదు 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 ఎన్నడు సందేహం లేదు దానికోసం ప్రయత్నం చేసిన వాడు జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకుని దాంట్లో తెచ్చుకోవాలి కాన్సన్ట్రేషన్ కోసం ట్రై చేసిన వాడు పదేళ్ళు ఎగ్జామ్ ప్రాక్టీస్ చేశాక వచ్చిందా సార్ అంటే ఒక్క సిస్టర్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది వచ్చి నిలబడ్డట్టు ఉంది మళ్లీ పోతున్న వచ్చి ఏం వచ్చేది ఏం రాదు అందులో వచ్చేది కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ కాదు రిలాక్సేషన్ అది లోయర్ మైండ్ అది బ్యాక్గ్రౌండ్ అది హయ్యర్ మైండ్ అది ఒకటి కాన్సన్ట్రేషన్ కి ఆపోజిట్ జరగవలసినటువంటిది కాన్సన్ట్రేషన్ ఎప్పుడు కూడా లోయర్ మైండ్ అనేటువంటి వాడికి ప్రమోషన్ ఇవ్వటం వాడు గలీజ్ చేసేస్తాడు ఆఫీస్ అంట కొత్తగా వాడికి ఉద్యోగం తీసేసి వీడి ప్రమోషన్ తీసేసి వీడికి ఇంక్రిమెంట్ తీసేసి వాడికి డిక్రిమెంట్ చేసి వేరే పనులన్నీ చేస్తాడు పాపం ఆ ఆఫీస్ తిరిగే వాడు ఉంటాడే వాడికి రెండు రూపాయలు తగ్గించి జీతం ఇలాంటి వ్యవహారం చేస్తారు టీపర్ల గుంస్తాల జీతాలు తగ్గించి ఆఫీసులో నిల్వ చూపిన తను ఎలక్ట్ చేసుకుంటే ఏం చేశాడో చెప్పాడు ఒక ఆయన ప్రెసిడెంట్ గారు చూస్తున్నాడు నాటకంలో ఒక నాటకంలో చిన్న ప్లేస్ అయినది 
మా చిన్నప్పుడు నాటు కదా అనుకోండి లేడీ డాక్టర్ అని కడకూరు నారాయణ రావు గారు రాసిన నాటు కదా అందులో ఆ జిల్లా బోర్డు ప్రెసిడెంట్ గా నేనే వేశాను వీరన్నాని వాడు వేసాను అందుకని ఆ పద్యం ఇప్పటికీ గుర్తే సీపర్ లో గుంస్తాల జీతాలు తగ్గించి గుంస్తాలంటే గుమస్తా ఆపీసులో నిల్వ చూస్తున్నారు తప్పు వాళ్ళ గొప్ప వాడు నోరు కొట్టేట చిత్తాగ్రత వస్తుంది చక్కగా చిత్తానికి నిజమైన ఏకాగ్రత వస్తుంది కాన్సన్ట్రేషన్ కదా జీవితం అనేది ఒకే వైపుకు ప్రవహిస్తున్న నదిలాగా వస్తుంది అన్ని పక్కలకి సర్వ కాస్త కాలవల్లాగా పంపు గొట్టాలలాగా ఉండకుండా బహుశాఖ్యనంత బుద్ధయో వ్యవసాయన ఆ స్థితిలో ఉండకుండా ఇందులో ఏముంటుంది వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి రేఖే హురునందన వ్యవసాయాత్మకమైనటువంటి బుద్ధి ఒకే మార్గంలో పెడుతుంది అంటే ఒకే పాయింట్ మీద గెడుతుందని ఒకే సబ్జెక్ట్ మీద గెడుతుందని కాదు లైఫ్ ను ఒక లైన్ లో నడిపిస్తుంది లేకపోతే యోగాభ్యాసం అని అవసరం సరిగ్గా జ్వాల కొలుపు కూడా ఇదే ఇచ్చాడు మనకి కనుక చిత్తానికి ఏకాగ్రత వచ్చి అంతేకాకుండా దాని పరిణామం మీకు చక్కగా మీ చేతికి అందుతుంది అంటే ఏకాగ్రతలో ఉన్నటువంటి క్రమంగా రుచులు కూడా సోపాన క్రమంలో మీరు అనుకరిస్తారు అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా ఒకే స్థితి ఉంటుంది మీ జీవితంలో ఎందుకంటే ఒకే స్థితి కోసం జీవిస్తారు ఇంట్లో జీవితం ఒకే స్థితి కోసం ఉంటుంది ఆఫీస్ జీవితం ఒకే స్థితి కోసం ఉంటుంది తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచార జీవిత పరమార్థం ఒకటి పెట్టుకో దానికోసం చేయండి చూసారా ఏదన్నా అక్కడ ఒక దేవుడు బొమ్మో లేకపోతే ఒక పటమో లేకపోతే అక్షరమో గొందో గుదికర్రో అది పెట్టి వంట చేసి దాని నైవేద్యం తినేటువంటి వాడు నైవేద్యం పెట్టి తర్వాత వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు తినేటువంటి వాడు పంపలో ఉన్న భోజనానికి అలా కాకుండా వండుకుని ఎవరు పిండా కూడా వాడు తినేటువంటి వాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్న భోజనానికి ఎన్ని శుచిత్వంలో ఎంత తేడా ఉంటుందో జీవితంలో ఏకాగ్రత ఉన్నవాడికి లేనివాడికి ఎంత తేడా ఉంటుంది వండుకుని సూటిగా వడ్డించుకునేటువంటి వాళ్ళు ముగ్గులో వేడి పెట్టుకున్నా చేయి గడుపుకోరు ముగ్గులో వేడి పెట్టుకున్నా కోపడకండి చేయి గడుపుకోరు ఏం చేత మన పుట్టకే కదా తినేది అని చేత నానా అడ్డమైనటువంటి జంతు తిండ్లు తింటారు పరిశుద్ధి ఉండదు ఏదో ఆ టైంకి కాలే కడుపుకి మండే గంజి అంటే అంటే ఏ వెటర్నరీ టైప్ ఆఫ్ బీఎస్టీ టైప్ ఆఫ్ లివింగ్ అంటే యానిమల్ ఇన్స్టింక్ట్స్ ని తీర్చుకుంటూ ఆకలి వచ్చినప్పుడు ఆకలి తీర్చుకుని దప్పిగా వచ్చినప్పుడు దప్పిగా తీర్చుకుని కామం వచ్చినప్పుడు కామం తీర్చుకుని ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇదేదా దీంతో వెళ్ళిపోయి చివరికి చచ్చిపోయేటప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఏం చేయలేము అరే ఇంకేదో బా కొన్ని చేసినటువంటి వాళ్ళు ఇలాంటప్పుడు బాధపడటం లేదే అప్పుడు అప్పుడు ఏం తెలిసిలే అలా అవసరం కానీ తెలిసినా తెలియకపోయినా అక్కడేదో ఒకటి పెట్టుకుని దేవతార్చనం ఇష్టం అంత పెద్ద పేరక్కర్లేదు బొమ్మ పెట్టుకు మన జిల్లాలో విశాఖపట్నం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఒక దరిద్రం ఉంది కలియుగం ఏదైనా విగ్రహం పెట్టుకుంటే దాన్ని నైవేద్యం పెట్టాలి కాబట్టి పటం పెట్టుకోండి అంటారు దరిద్రం అంటే వాడికి పెట్టాల్సి వస్తుంది వీడు హిందూ మతంలో ఇంకో మతంలో బాప్టైజ్ అయ్యే వరకు ఇతరు గుర్తు మానడు చూడండి హిందూ మతంలో ఉన్న సేపు వీడి గాడి కూడా వ్యవం ఏడుస్తూ ఉంటాడు విగ్రహం పెడితే దాన్ని నైవేద్యం పెట్టాలి దాన్ని నైవేద్యం పెట్టాలి అంతేత విగ్రహం పెట్టకండి పటం పెట్టుకోండి అలా విగ్రహం పెట్టినా మనం పెట్టింది తెందాం పటం పెట్టినా మనం పెట్టింది తెందాం ఒక్క రోజున మనం పెట్టిన దాంట్లో కొంచెం ముక్క తీసుకుంటే మళ్లీ మన్నాడు నైవేద్యం పెడతామండి మనం పుండాకూర ముండా కొడుకులం కాదు మానవరం అంటే నైవేద్యం ఎందుకు పెడుతున్నాం ఒకటి తినడం తెలుసు కాబట్టి పెడుతున్నాం ఎందుకంటే మోస్ట్ స్కౌండ్రలెస్ ఫెలోస్ బీయింగ్స్ అని చెప్పేసా చేస్తారు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే అది తెలియదా మాత్రం మనం నైవేద్యం ఎందుకు పెడుతున్నాం వాడు తినడం నమ్మకం చేత పెడుతున్నాం వాడే కొంచెం తీసుకుంటే కానీ ఎందుకు చేసుకున్నాం ఇవన్నీ అంటే 
వారి కోసం చేస్తున్నాం వారికి నైవేద్యం పెట్టడం కోసం చేస్తున్నాం అనేటువంటి పద్ధతులు చూస్తున్నాం కనుక ఇక్కడ ఇట్లా అనుకుంటే వెళ్ళి చేసే ఫలితం వారికి తినేవాళ్ళకే తినేవాళ్ల రూపంలో ఉన్నటువంటి వాసుదేవుడికి ఈ ట్రిక్స్ తెలియవు ఈ కెటకాల్ తెలియవు ఈ రహస్యాలు తెలియవు కనుక వీడింట్లో ఉన్నటువంటి శుచి శుభ్రం మొదలైనటువంటివి ఆ మొట్టమొదటి పశువు గడింటూ ఉంటాయా ఎన్నడూ ఉండదు అసలు ఈగబడ్డా అంతే దోమబడ్డా అంతే ఏంటంటే అగ్రేస్తుంది కాబట్టి వండుకు తింటామే కానీ అందులో ఏమున్నది అనేది పాయింట్ ఏం లేదు మూత పెట్టుకుంటాం ఇట్లాంటివి ఏమీ ఉండవు అంటే మోటివ్స్ ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అందుకని శుభ్రమైనటువంటి పరిణామం ఏకాగ్రతా పరిణామం వస్తుంది జీవితం ఒక మార్గాన్ని వెళ్ళటం అనే దాంట్లో పరిణామం వచ్చి ఆ మార్గంలో వెళ్ళటం తప్ప అది తప్పి ఒక్క పిసరు అటు గాని ఇటు గాని నడిచేటువంటి పని గాని ఊహ గాని మాట గాని చేయవునాయన ఎందుకు రాదండి పొరపాటున కూడా ఆయనకి అలాంటి ఊహ ఎందుకు తగలదండి ఆయన కాలు గిన్నెలకు గాని మనుషులకు గాని మనం నడుస్తూ ఉంటే అనేక మాటలు కాలికి కాలు వస్తువులకి దగ్గి వస్తువులు కింద పడిపోతూ ఉంటాయి కదా చేతులు అద్దానికి తగిలి అద్దం ఎన్ని మాటలు పడిపోయాయి చేతులు దువ్వెన్నకి తగిలి లేక దువ్వుకుంటూ ఉంటే చేతులు చేయని మాటలు పడిపోయాయి చేతులు వచ్చి చాక్ తీసి సరిపోయే ఎన్ని మాటలు పడిపోయాయి ఇట్లాంటి అపరిపూర్ణత చిహ్నాలు వాడికి ఎందుకు జరగవు అని మీరు అడిగే వాళ్ళు ఉంటారు ప్రపంచంలో చూడండి పదేళ్లు వాళ్ళని మీరు పరిశీలించి చూడండి పదేళ్లు పరిశీలించినా వాడి కాలు ఒక వస్తువుకి తగలదు ఒక మనిషికి తగలదు అని అడుగుతాం ఏం చేత వాడు జాగ్రత్త పడక్కర్లేదు ఎందుకంటే వాడికి ఆ స్థితి వచ్చేసింది పుల్య ప్రత్యేకులు అయిపోయినాయి జాగ్రత్త పట్టం పడకపోవటం రెండింట్లో భేదం నశించింది అంటే ఇన్స్టింగ్టివ్లీ హీఈస్ కరెక్ట్ హీఈస్ ఎలర్ట్ అనే స్థితి పోయింది హీఈస్ అవేర్ అనే స్థితి వచ్చింది ఎలర్ట్నెస్ అనేటువంటి దుస్థితి నుంచి అవేర్నెస్ అనేటువంటి సుస్థితికి వచ్చాడు ఈ మార్పు వస్తుంది వాడి మాట ఎవరికైనా తగిలింది తగలదు వాడి మాట తగలటానికి ఉండదు ఎవరైనా వాడు తిట్టినా అవతల వాడు ఎందుకు తిట్టాడు అర్థం చేసుకునేటువంటి పద్ధతిలో అయ్యో మనం ఈ పొరపాటు చేసిన జీవితంలో మనకి ఇంత ఆపద కలగబోతూ ఉంటే ఆయన తిట్టి చెప్పాడు కనుక మనకు అర్థమైంది అని తెలుస్తుంది కానీ తిట్టాడే అనే పాయింట్ ఉండదు అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మా చిన్నతనంలో యూనివర్సిటీ చదువుకుంటూ ఉంటేనో ఆశ్చర్యం అయితే దువ్వురు వెంకటరమణ శాస్త్రి గారిని మా గురువుల్లో ఒకరు ఆయన నిత్య జీవితంలో ఒకరోజు ఊరికి ఒక్కటే సన్నివేశం చేస్తాను లక్షలు ఉన్నాయి ఎరుగున్నది ఆయన జీవితంలో పేస్ట్ గమ్ పేస్ట్ తీసా ఉంది ఏది కవర్లు అంటించడానికి లేబుల్స్ అంటించడానికి ఉత్తరాలు రాసి అయినా కొడుకు ఇచ్చి ఒరే నాయన పేస్ట్ తో ఆ ఉత్తరాలు కవర్లు అంటించమన్నాడు ఆయన ఎంత తీర్చుడో కొడుకు అంత రెండో ఒక అంటే అస్మరాదులు సరే తీసా సమస్య గమ్ తీసా ఇలా ఉన్నది అంటే దీనికి మూత ఇలా ఉంది బ్రష్ ఇలా ఉంది ఆయన అన్నాడు మూత పెట్టి ఆ బ్రష్ తో కవర్ మీద రాయి సరిగ్గా ఒక్క కవర్ కి సరిపోని వస్తుంది అలా పెట్టాయని లెవెల్ అన్నాడు గమ్ముది వాడేం చేశాడు మూత పెట్టి తీసి కొంచెం విదిలించి రాశాడు విదిలిన తగ్గు అని చెబుతున్నాడు విదిలిస్తే మిగలేదు మళ్లీ పెట్టాడు మళ్లీ పెట్టి తీసి మళ్లీ విదిలించాడు ఐదు ఆరు మాటలు వాడు పెట్టి తీసి విదిలిస్తే ఏం మిగలే అప్పుడు చెప్పాడు ఇప్పుడైనా విదిలిన తగ్గు అన్నాడు అప్పుడు పెట్టి విదిలించకుండా తీస్తే సరిగ్గా ఒక్క కవరికి సరిపడ వచ్చింది అయిపోయింది అట్లాగా డీటెయిల్డ్ గా ప్రాక్టీస్ చేయటం కాదు జీవితం దృక్పథం నరజన్మెత్తినందుకు ధన్యంగా 
రెండు కాళ్ళు ఉండి కూడా ఈ పొట్టకి ఎంత తింటాం ఏదో ఇట్లాంటి వెలవ పనులు చేస్తూ ఇంకా అంతకంటే ఏం తెలియకుండా బతకటం కాకుండా అంటే శాషియేటింగ్ ది అపిటైట్స్ అండ్ నథింగ్ మోర్ అలాంటి పశుత్వానికి సంబంధించిన జీవితం కాకుండా జీవిత పరమాలు చూపించినటువంటి పరిస్థితి ఉంటే దాంట్లో అప్రయత్నంగా ఇవి జరుగుతాయి తప్ప ప్రయత్నం చేత ఎన్నాళ్ళు చేయలేరు ఇలాంటివి ఆయన స్నానం చేసి యువతకు వచ్చినప్పుడు ఎన్నో పర్యాయాలు చేశాం తాడు మీద తుండు కూడా వేస్తే నాలుగంతులు కూడా సరిగ్గా ఐడెంటికల్ గా వేసి వేసి చిన్న క్లిప్ పెట్టి వెళ్ళిపోయారు అంటే మళ్లీ సాయంత్రం ఆయన స్నానం చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యారీ ఉండి రెడీ ఆ కార్ స్టార్ట్ అయితే ఉండదు ఆయన అనుకోడు అలా ఉండాలి ఏది పర్ఫెక్షన్ కోసం వర్క్ చేసేటువంటి వాళ్ళు పర్ఫెక్షన్ కోసం వర్క్ చేద్దామని అనుకున్న సన్నాస్ ఎంతసేపు వర్క్ చేయలేడు టెన్షన్ తో వర్క్ చేస్తాడు బీపీ వస్తుంది పడిపోతాడు ఏం లాభం లేదు ఇక్కడ ఆ స్థితిని గురించి చెబుతున్నాడు ఈ పరిణామం అంటే ఏకాగ్రత పరిణామం అంటే అది అర్థం అది జాగ్రత్తగా మనం గమనించుకోవాలి ఇక్కడ జ్వాలాకూలు ఉడియం అని వాళ్ళ నుంచి కూడా చూడండి అది కూడా తీసుకోండి ఎందుకంటే చాలా ఉత్తమోత్తమైనటువంటి మహాసూత్రాల్లో ఒక సూత్రం కనుక తతహ పునః అన్న మాటలకి దెన్ అగైన్ అని ఇచ్చారు శాంతోదిత అన్న రెండింటికి ది మర్జర్ అండ్ ది ఎమర్జర్ అని ఇచ్చాడు అని బ్రాకెట్స్ లో ఏమని ఇచ్చాడంటే ది మైండ్ కంట్రోల్డ్ అండ్ ది కంట్రోలర్ ఏకాగ్రత అన్నదానికి వన్ డైరెక్షన్ ఫర్ లైఫ్ పరిణామ అంటే ఇవల్యూషన్ చిత్తస్య అంటే టు ది చిత్త ఇది ఆయన ఇచ్చినటువంటిది మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి వ్యాఖ్యానంతో సరిపోయింది ఈ నాలుగైదు సూత్రాలకి ఒక కాశం ఇచ్చాడు ఇంగ్లీష్ పుస్తకం ఆయన ఆయన శిష్యురాలకి ఈ తోటనే పది పన్నెండు సూత్రాలకి ఆయన వ్యాఖ్యానం రాశాడు మిగిలిన ఆవిడనే రాసుకోమన్నాడు ఆయన రాసిన పుస్తకం కాదు క్రికెట్ చేసిన పుస్తకం కాదు శిష్యురాలు వ్యాలిస్ బెయిలీ పతంజలి యోగ సూత్రాలకు కూడా నేను రాస్తాను మీరు చెప్పండి అండి నువ్వు నెగ్గలేవు వద్దన్నాడు కొన్ని సొంతంగా రాస్తూ ఉంటాను బాధ కలిగినప్పుడు అడుగుతాను తప్పకుండా చదువుతాను కానీ చాలా కష్టపడిపోతావు పెద్దదాని వయసు పోయినావు వయసు అప్పటి చాలా వచ్చేసింది ఎలక్ట్రిక్ ఇది శరీరం ఆరోగ్యం కూడా మాట వెంటనే కష్టపడిపోతావు నీ ఇష్టం పోని ఎంతైంది ఇంకోటి రాస్తారు కదా ఇంకో పదిహేడు పోయిన తర్వాత ఎవరన్నా అన్నట్టు కాదు రాస్తాను మొదలెట్టాను మొదలెట్టి మీ లైట్ అది సో అనే పేరుతో ప్రారంభం చేసి రాస్తూ ఉంటే ఎక్కడెక్కడ ఇబ్బంది కలిగిందో అక్కడెక్కడల్లా ఆవిడ మనస్సుతో ఆయన్ని వాడు పిలవటం ఆ పిలిచిన చోట ఆయన అనువాదంను వ్యాఖ్యానం వివరణ డిక్టేట్ చేయడం ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఎడెనిమిది సూత్రాలకు స్వయంగా తాను కూర్చోబెట్టి డిక్టేట్ చేశాడు చేస్తూ ఏం చెప్పాడంటే మొదట్లో మీరు కూడా చూడవచ్చు పుస్తకం కూడా ఉంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఒకే కాపీ ఉంది ఇంకా షిప్లో పది పన్నెండు కాపీలు ఉన్నాయి వస్తాయి నా సొంత కాపీ మాత్రమే ఉన్నది ఇప్పుడు ఏమని చెప్పాడంటే ఇక్కడ వ్యాఖ్యానకారులు ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్కలాగ వివరించారు ఈ ఏడెనిమిది సూత్రాలకి కానీ చదివినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడాను వీటితో యోగదర్శనములు ఈ వ్యాఖ్యానములతో పొందుటలేదు అందుచేత మొగమాటం లేకుండా నేను అభ్యాసం చేసింది మా గురువులైనటువంటి మోరియా గారు కుతుహమి గారు అనేటువంటి వారి దగ్గర నేను అభ్యాసం చేసింది దీన్ని నా శిష్యులైనటువంటి బ్లావిట్స్కి అలిస్టియా బేలి మొదవాళ్ళకి మొదలైన వాళ్ళకి నేను అభ్యాసం చేయించింది దీన్ని ఇక్కడ నా అనుభవపూర్వకంగా నేను చెబుతున్నాను కావాలంటే తీసుకోండి లేకపోతే వీళ్ళిద్దరికే పనికి వస్తున్నాను అట్లాంటి గడ్డైనటువంటి చోట్ల గ్రంథ గ్రంథులు అంటే ఎవరికి తోచిన వ్యాఖ్యానం వాళ్ళు రాశారండి ఒకటి వ్యాఖ్యానానికి ఒకటి వ్యాఖ్యానానికి సంబంధం లేదండి వీటిలో సంస్కృతంలో చూస్తే అంచేత మనం దాన్ని దండం పెట్టి జాగ్రత్తగా ఇంకో మార్గాన్ని నా నమ్మకం ప్రకారం 
జ్వాలాపూరుడు యొక్క ఇరవయ శతాబ్దంలో ఉన్న ఈ వివరణ లేకపోయి ఉన్నట్లయితే ఈ ఏడెనిమిది సూత్రాలు కూడాను ఆకాశంలో ఏదో జరుగుతుంది కదా మానవ లోకంలోది కాదుక వాళ్ళు ఏదో పెద్ద దేవలోకంలో విషయాలు చెప్పారు మనం బోధపడే కావుట అని దాంతో మిగులుతుంది మనం చేయటానికి ఏం మిగలదు కనుక ఇది ఈ సూత్రం పన్నెండవ సూత్రం పదమూడవ సూత్రం దగ్గర వస్తున్నాం ఇది తర్వాత సూత్రం ఏతేనా భూతేంద్రియేషు ధర్మలక్షణావస్థ పరిణామ వ్యాఖ్యాత ఇది సూత్రం మనం విడ తీసుకుంటే ఏతేనా భూత ఇంద్రియేషు ధర్మలక్షణావస్థ పరిణామ వ్యాఖ్యాత ఇలా వినిపించుకోండి ఇక్కడ ఒక్కొక్క దాన్ని ఏతేనా అంటే దీని వలన దేని వలన ఈ పై రెండు సూత్రములలో చెప్పిన మార్పు మీలో వచ్చుకోవాలన ఆ పరిణామమును మీరు గుర్తెరిగి రుచి చూపుత వలన అనగా చిత్తము శాంతమగుటకును ఉదిత మగుటకును భేదము లేని స్థితి వస్తుత వలన అంటే మనస్సు పుట్టటం మనస్సు లయమవటం అనే భేద నర్తించటం అనేది మీకు రావటం వలన ఏదైనా అంటే ఈ పై చెప్పిన రెండు సూత్రాలు కదా దాని వలన ఏమొస్తుందో తర్వాత చెబుతున్నాడు భూతేంద్రియేషు మీ దేహంలో ఉన్నటువంటి భూతముల ఎందును ఇంద్రియముల ఎందును భూతములు అంటే పంచభూతం వాటిలో కూడా మార్పు వస్తుందండి ఓయ్ అంటున్నాడు అవి కాక ఇంద్రియములు హృదయ వ్యాపేజో వాయువుల ఆకాశంలో శరీర నిర్మాణం వస్తుంది అందులో జ్ఞానేంద్రియం కర్మేంద్రియం ఈ ఇంద్రియముల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి అవతాలు నేను లేక జీవుడు మన ఆ లోపల ఉన్నటువంటి నిజమైన నేను లేక ఈశ్వర శబ్ద వాచ్యుడు ఇది కదా ఈయన ఇచ్చిన మెకానిజము ఈయన కానీ భగవద్గీతలో కానీ ఉపనిషత్తులలో కానీ పురాణముల్లో కానీ మార్పు లేకుండా మనకి ఇచ్చినటువంటి ఒకే ఒక వ్యూహం ఇది ఇందులో భూతయేషు ఇంద్రియేషు అంటే భూతముల ఎందును ఇంద్రియముల ఎందును చూడండి అంటే ఇంకా వేటి ఎందు కూడా ఈ ఇంద్రియముల యొక్క అర్థములు అంటారు చూడండి ఇంద్రియ అర్థములు అంటే కంటికి లైటు నందును చెవికి శబ్దము నందును ముక్కుకి సుగంధము దుర్గంధము మొదలైన వాటి ఎందును అదనమాట పుతేంద్రియ అంటే భూతముల ఎందు ఇంద్రియముల ఎందు వాటి యొక్క ఇంద్రియ అర్థముల ఎందు వీటన్నిటి ఎందు కూడా భూతేంద్రియ ధర్మలక్షణావస్థ ఇక్కడ కొత్తగైనటువంటి స్థితులు మీకు వస్తాయి ఇదివరకు మీకు ఎలా ఉన్నాయి లైట్ వేసారు నిద్రపోతుంది అంటే లైట్ కి కన్ను రెస్పాండ్ చేసింది సరే పిల్లవాడు అప్పుడే రెండు రోజులు అయింది పుట్టి పడుకున్నాడు ఉయ్యాల గది చీకటిగా ఉంది తప్పన లైట్ వేసాను అన్నాడు తర్వాత వాటిలో పెద్ద పిల్లవాడు ఏం చేశాడు ఆటం బాంబు వేయించాడు అంటే దీపావళి కొండ ఇది అప్పుడే అన్నాడు కుర్రాడు అన్నాడు రెండు రోజులేగా పుట్టివాడు నాలుగు మీద పాలసుక్కలేస్తే ఏమన్నాడు 
అన్నాడు ఇట్లాగ పంచేంద్రియముల యొక్క అర్థములు మనం అందరం కూడా అంతకంటే పెద్ద వెలుగు పెడుతుంది అండి వాడు అలా అన్నాడు ఇలా అన్నాడు అంటున్నాం కానీ మనం కాదు ఇంగ్లీష్ లోనో హిందీలోనో సంస్కృతంలోనో తెలుగులోనో అంటున్నా వాడు సూటిగా అంటున్నాడు ఆ బాబే అరగడు కనుక చక్కెర వేసి నాలుగు మీద పాలు వేస్తే వాడికి చక్కెర పాలు తీపి అనేటువంటి పదములు అడ్డం లేవు కనుక సూటిగా వాడు అనుభవిస్తున్నాడు మనం వీటన్నిటిలోంచి ఏడుస్తూ అనుభవిస్తున్నాం ఈ పదములు పదార్థములు మొదలైన దరిద్రం అంతా పెట్టుకుని అదే సార్ లైట్ అనే పేరు తో హెవీగా ఉంటుంది మనకి వాడికి లైటే ఉంటుంది కానీ లైట్ అనే పేరు ఉండదు కూర అడిగి కనుక ఆ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు మనం ఎలా పనిచేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు లేదు యోగాభ్యాసం వచ్చి ఈ పరిణామం వచ్చాక ఏది కారణ ధ్యాన సమాధి సమాధి స్థితిలో మంచి చక్కని పరిణామం వచ్చి సంయమం అనేటువంటి స్థితిలోకి బాగా ఆరు చేరి గడి చేరిన తర్వాత నీ చేసిన తర్వాత ధర్మ లక్షణ అవస్థ ధర్మములు అంటే ఏమిటి ఉప్పు ఉప్పగా ఉంటుంది ఇక్కడ చక్కెర తీయగా ఉంది మీరు ఎత్తు నుంచి పల్లానికి తర్వాత నిప్పు పల్లా నుంచి పైకి మండుతుంది ఇవి ధర్మములు అంటే అంటే ప్రకృతి ధర్మములు సృష్టి ధర్మములు మానస ధర్మములు ఇంద్రియ ధర్మములు మొదలైనటువంటి ఇప్పుడు మనకు ఎలా ఉన్నాయి మనం వాటికి నేర్పినటువంటి న్యూసెన్స్తో ఈ ఇంద్రియాలు పనిచేస్తున్నాయి ఈ అభ్యాసం అయిన తర్వాత ఈ న్యూసెన్స్ అంతా పోతుంది పోయి ఏం మిగులుతుంది కేవలము ధర్మములు మిగులుతాయండి ఓ తాని ధర్మాణి ప్రధమాన్యాసం సృష్టి లేకుండా ఉన్నప్పుడు కూడా చోట్లో ఈ ధర్మాలన్నీ ఉన్నాయి సృష్టి ఆ ధర్మాల ప్రకారం వస్తుంది కొట్టంగానే కుర్రాడు ఆ ధర్మాల ప్రకారం శ్వాస పీలుస్తాడు వాడికి కెమిస్ట్రీ రాకపోయినప్పటికీ ఆక్సిజన్ అయి పీలుస్తాడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అయి వదులుతాడు ధర్మాలు అంటే అవి అంటే వాడికి కెమిస్ట్రీ రావటం రావపోవటం సంబంధం లేదు వాడికి నాలుగు మీద కనుక పాల చుక్కలు వేస్తే సఫలించడం అనేటువంటిది చేస్తాడు అవి ధర్మము కానీ కొంత పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒక్క కూడా తప్పడిస్తున్నాం వాడి నాలుగు మీద ఒక్కేస్తే ఏం చేస్తాడు చనిపోతాడు ఎందుకంటే తప్పడించకూడదు కనుక మనం మెల్లిగా కూడండి అభ్యాసం చేసి బతకగలుగుతున్నాం అలాగే మనం కాఫీ కూడా తప్పడించగలుగుతున్నాం కుర్రవాడికి మొట్టమొదటి పూట కాఫీ పోస్తే ఏం చేస్తా అంటాడు రెండో రోజున మూడో రోజున పోస్తే మనం అడల్ట్స్ వల్ల వాడు అడల్ట్ రేట్ అయ్యి వాడు కూడా కాఫీ తాగటం మొదలు కదా తర్వాత కొంచెం పెద్దవాడైన తర్వాత మనం తాగుతూ ఉన్నటువంటి గుడ్లు మొదలైనటువంటివన్నీ కూడా కలికి అవతారం అంటే వైట్ హార్స్ మీద వెళ్లేది త్రీ డ్యాగర్స్ మనం ఏవేవి అయితే నానా అడ్డమైన తగ్గుతున్నాం ఏమిటిరా ఇట్లా అసహ్యంగా ఉన్నా ఎలా తాగుతారు అనే ప్రశ్న పోయింది మనకి కానీ మళ్లీ వస్తుంది రీ ఎస్టాబ్లిష్ అంటే అప్పుడే పుట్టినటువంటి కుర్రవాడికి కేవలం ఉన్న ధర్మములు మాత్రమే పనిచేస్తాయి తీపి తీపిగా ఉంటుంది పురుపు పురుపుగా ఉంటుంది తప్ప నోట్లో ఒకేసుకుంటే హాయిగా ఒకేసుకుంటే హాయిగా ఉంటామంటే స్టూపిడ్ లే మనం రోజు వేసుకుంటాం కానీ ఒకేసుకుంటే హాయిగా ఉంటామంటే ఒకేలా ఉంటుంది రుచి బాగుంటుందే కానీ మనం వెధవాల అభ్యాసం చేసుకుని తింటున్నాం కానీ బాగుంటుంది బాగుంటాం అంటే ఏమిటి బాగుంటావు పోవటాన్ని అభ్యాసం చేయటాన్ని బాగుంటాం అంటున్నాం గాడిదలు అండి అంతేనే కదా అనగనగా రాగం అతి చేయిల్లుతూ తినగ తినగ వేము తీసి ఎగునున్నాడు వేమున వ్యాపారం తింటే ఏడిచినట్టు ఉంటుంది రెండో మాట తింటే తక్కువ ఏడిచినట్టు ఉంటుంది మూడో మాట తింటే ఇంకా తక్కువ ఏడిచినట్టు ఉంటుంది